euh, bonjour, euh, bienvenue dans ma chaîne YouTube, Sylphala Solution. Aujourd'hui, nous allons voir la symbologie graphique. Dans la vidéo précédente, nous avons euh, vu la digitalisation. Aujourd'hui, nous allons voir comment représenter chaque information géographique euh, présente dans notre carte. Là, nous allons commencer euh, par euh, notre première couche euh, chef lieu. Donc, on double-clique sur la couche. Ensuite, on clique sur symbole unique. Donc, on choisit symbole euh, catégorisé. Donc, on choisit catégorisé. Et on catégorise avec les noms. Ensuite, on clique sur classer. Maintenant, nous travaillons sur la couche chef lieu donc les chef lieu n'ont pas euh, les mêmes tailles donc où la flèche est beaucoup plus importante euh, et la ville la plus grande par rapport aux, aux deux autres donc où on augmente la taille du symbole et pour euh, la jolette donc on diminue on diminue la taille Et on choisit la couleur on fait la même chose avec euh, la pionnière Donc ici, il faut bien écrire les noms parce que vous voyez, euh, vous voyez la colonne légende. Donc c'est ce qui va apparaître donc, dans notre légende. Donc il faut bien écrire, bien écrire les mots euh, pour que cela puisse euh, nous faciliter la tâche lorsqu'on fait la mise en page. Donc nous n'aurons pas besoin de revenir de, et modifier. Donc il faut faire le travail donc, euh, dès maintenant. Bien écrire les mots pour euh, que... Lorsqu'on fait la, la mise en page, ça sera beaucoup plus facile. Maintenant, on clique appliquer et on clique sur OK. Maintenant, nous allons étiqueter la couche chef lieu. Donc, nous allons montrer les étiquettes. Et on va étiqueter avec les noms. On augmente la taille. Nous allons attaquer euh, notre deuxième couche, euh, c'est les ronds-points. Là, on va laisser symbole unique parce que ce sont des ronds-points. Donc, euh, on n'a pas besoin de jouer sur la taille ou de jouer sur la clé puisque ce sont des ronds-points. Donc, on laisse symbole unique et on choisit donc un même symbole pour tous les ronds-points. Ok, on attaque notre troisième couche, c'est les routes. Là, on, de, on fait catégoriser parce qu'on a plusieurs types de routes. Dans notre exemple, nous avons deux types de routes. Les trois routes qui sont plus grandes, donc on a D104, D306, D308 et D323 qui ont qui ont la même taille donc nous allons jouer sur ça nous allons faire de telle sorte que ces trois ces quatre routes aient la même taille et pour les deux qui restent d12 et d33 euh, nous allons diminuer la taille parce que ces deux routes sont moins importantes par rapport au aux cartes que j'ai cité moins importantes par rapport entre guillemets par rapport à aux cartes que j'ai cité maintenant nous avons 
nous avons terminé avec euh, euh, la couche route donc nous allons attaquer notre euh, quatrième couche donc c'est c'est le loir donc c'est c'est le fleuve donc là puisque c'est un fleuve on met la couleur bleue et on agisse notre dernière couche c'est le lac donc euh, là aussi nous allons changer euh, la couleur donc mettre euh, la couleur bleue et ensuite appliquer maintenant nous allons étiqueter euh, la couche nous allons étiqueter la couche route montrer les étiquettes étiquetées avec euh, les noms donc on affiche le tampon nous on agisse on revient on revient pour étiqueter euh, la couche euh, le loir Nous allons étiqueter notre dernière couche, donc c'est le lac de la Monarie. Nous allons étiqueter donc, euh, nous allons euh, choisir la couleur du contour de notre polygone. Donc on va mettre couleur du contour ou de la bordure, euh, on va choisir bleu, on applique. On agisse. Donc nous avons fini de faire la symbologie graphique. Vous voyez, chaque information présente dans la carte est représentée par un, un symbole euh, qui lui est propre. Donc euh, nous sommes à la fin de cette présentation. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir la mise en page. Euh, D'ici là, portez-vous bien. Euh, N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, puis activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos.